like work with the bass on the track on my face with the pack like I'm taking a slap. I need a drink. Ay, this time, uh, pag-usapan naman natin about sa MOSFET. But before that, no, uh, bigyan ko lang kayo ng konting background. Ano ba tong MOSFET? Basically, ang MOSFET is transistor din yan. Almost similar, similar din siya dun sa tinatawag na BJT. No? Yung bipolar uh, junction transistor. Well, this time, ang ituturo ko kung paano ang pinakamadali at simpleng Uh, pamamaraan para matest yung MOSFET kung ito ay good o hindi, kung siya ba'y nagsiswitch o hindi through using our DMM o yung digital multimeter din natin okay, ang application ng MOSFET no, ito, meron tayong data sheet nito yung IRFP 250 ito yun, no ang application siya, ang application nito is switching power supply, motor controls, inverters, audio amplifiers, and so on. So, halos, gaya ng sinabi ko, halos kaparehas din siya ng BJT. Basically, you know, uh, the difference ng MOSFET and BJT, yung MOSFET is a voltage control device, while yung BJT naman is a current control device. So, yan yung basic uh, difference nitong dalawa. O ituturo ko kung paano to matest ng sa simple yung pamamaraan para malaman mo kung ito ba ay good or bad kung nagsiswitch ba yung MOSFET o hindi using our Fluke DMM. Okay? So, set ulit natin siya sa diode settings. And then, normally, no? Normally, yung MOSFET, no? yung first pin o yung pin 1, yun yung gate, and the center one, yung pin 2, which is connected dito sa uh, body uh, body heatsink no? yan yung uh, drain, at yung third pin yun yung source so, let, let us start no? kung paano natin uh, itetest ito so, lagay natin yung negative probe dito sa gate And then, dito sa collector, let us try to check. Okay, dapat wala. Sa source, ganun din, wala. And then, lipat lang natin yung negative probe sa pin 2. Yan, typically, mayroon tayong maririd na 0.5 volts. Ano yung nami-measure natin yan? Ayan yung shunt diode sa loob ng MOSFET. Basically, ganito yan, ano? Ang... Um, <coughs> diagram kung titignan natin sa uh, loob yan ganito itsura nyan okay. yan, yan yung electronic symbol nitong IRFP 250 now yung na measure na natin kanina ito yun yan yung na measure natin kanina ito yun yung diode na yan pag ni reverse natin yan basically wala okay para mag switch yung MOSFET all we have to do is let us put yung negative probe dito sa gate and then lagyan natin dito sa drain dapat mag switch I mean sorry balik tayo natin no? yung source at saka yung gate yung positive probe, lagyan natin sa gate and then balik natin dito sa drain dapat nag switch na siya paano natin i -re reset or i to turn off yan okay, itin natin no? yan, balik natin dito lipat natin dito sa drain touch natin yung drain at saka gate dapat ma-reset okay try natin ulit, so switch natin Okay. Touch natin yung gate at saka yung drain. Okay, dapat ma-reset. Yan, ganyan lang kadali mag-test ng MOSFET. Kasi may nakita ako, no? Tinetest lang itong drain and source. Pag may nakita siyang reading, that's it. No, it's not enough. It's not enough. Kailangan malaman mo kung nagsiswitch ba yung MOSFET by 
yung pinakita ko sa inyo, no? Ganito lang gagawin nyo. Isa-switch nyo tong gate. Applyan nyo lang ng uh, small amount of voltage lang naman ang kailangan yan. Then, lipat nyo sa drain. Okay. Nag-switch na. Then, touch nyo lang yung gate at saka drain. Dapat mag-off. Ulit. Dapat mag-on. And then, i-reset natin. Ulit. Para makita nyo ulit. Okay. Reset natin. Press natin to. Dapat wala na yung off na. Okay. Then, try natin ulit. Check. Reset. Check natin ulit yung drain at saka source. Dapat off na. Okay. I hope uh, nagustuhan ninyo at kung nagustuhan nyo itong video na ito, uh, sana ay paki-share na lang at paki-subscribe na rin para sa ganun ay ma-inspired pa ako na gumawa ng mga videos o yung mga technical and educational videos na makatutulong I hope uh, nakatulong ito until my next videos bye bye for now God bless